Xin chào em. Chào theo ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề liên quan đến uh, cá nhân của mỗi người. Đó là chủ đề về cảm xúc cá nhân. Feeling and emotion. Uh, feeling mình cảm thấy như thế nào? Còn emotion tức là cảm xúc. Uh, và đây tức là những cái từ để mình thể hiện cái cảm nhận của mình ấy. Thì trước mỗi một cái hành động, trước mỗi một cái sự việc diễn ra thì mỗi người đều có những cái cảm nhận riêng. Và ở đây chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là Ví dụ như có những cái tình huống như thế nào, mình có thể có những cảm nhận như thế nào. Ở đây chúng ta có một số câu hỏi, à, chúng ta hãy nhìn và chúng ta cùng xem à, những cái tình huống người ta đưa ra ở đây như thế nào nhé. À, how would you feel if? Ở đây người ta dùng câu điều kiện loại 2. How would you feel? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như? Vậy thì cái từ nếu như ở đây là đưa ra một cái tình huống giả định. Nếu như mình gặp phải tình huống như thế này thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Và câu hỏi đầu tiên. How would you feel? If everyone forgot your birthday, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như tất cả mọi người đều quên mất ngày sinh nhật của bạn? How do you feel? Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Chắc là mình sẽ có cảm thấy hơi buồn một chút đúng không? Ừ. Có bạn bảo là em cũng chẳng thấy buồn. Thì em, chính em cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình ấy bao nhiêu luôn. Mấy ngày hôm sau em mới phát hiện ra là ô, qua ngày sinh nhật của mình. Ok. Thì tất nhiên là mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Thì ở đây mình có cái câu hỏi đầu tiên là How do you feel if, every, if everyone forgot your birthday? Okay. Câu hỏi thứ hai là How do you feel if you won the lottery? Ở đây chúng ta có từ lottery Won the lottery Lottery của mình ở đây tức là số số ạ Và win the lottery Win và chuyển sang won Win Và sau đó chúng ta có từ won Tức là trúng số Bạn cảm thấy như nào nếu bạn trúng số đúng không? Đúng không ạ? Đấy Đó là mình dùng từ won Won the lottery Ok và câu hỏi số ba How do you feel? If you had an important test tomorrow Bạn đã cảm thấy như thế nào nếu như bạn có một cái bài thi quan trọng vào ngày mai Thế nhiên là mình sẽ cảm thấy lo lắng đúng không? Nervous Rồi sợ, afraid hay gì đấy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái từ chỉ cảm xúc Câu hỏi số 4 How do you feel if you found out you were adopted? Ở đây là mình có từ find out Find out tìm ra chúng ta sang quá khứ thì sẽ là found Sở dĩ phải là quá khứ là vì đây là câu điều kiểu loại 2 nếu như mình học khóa ngữ pháp thì cô sẽ nói kỹ hơn cho chúng ta ở cái điểm này à, Tìm ra Và ở đây chúng ta có một cái từ nữa đó là từ to be adopted Có nghĩa là được nhận làm con nuôi Bạn sẽ cảm thấy như thế nào Nếu như mà một ngày đẹp trời bạn phát hiện ra Bạn chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi Cảm thấy như thế nào okay. Rất là nhiều câu hỏi quái oăm đúng không ạ okay, Câu hỏi thứ, thứ năm How do you feel if you were going on holiday tomorrow Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như ngày mai bạn được đi nghỉ mát Nếu được nghỉ mát thích đúng không ạ? đấy rồi thì là háo hức như thế nào đấy đúng không? vậy thì mình sẽ mô tả cảm nhận của mình như thế nào? câu hỏi số 6 how would you feel if you had just run 10 km? bạn cảm thấy như thế nào nếu như mà bạn vừa mới chạy 10 cây số? ồ oh, 10 cây số là cũng nhiều đấy. cậu hay đi tập tập gym á? À, mình học từ mới từ gym rồi đi tập gym kia. Okay. đi tập gym thì thường là cũng chỉ chạy được khoảng tầm độ 5 đến sáu cây thôi. ơi mười cây, wow mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mình vừa mới chạy thêm được 10 cây. Okay. Câu số 7. How would you feel if someone stole your wallet? Bạn cảm thấy như thế nào nếu như một ai đấy là lấy trộm cái ví của bạn? Mình có từ wallet, ví. Phụ nữ thì có thể dùng cái từ khác đó là từ purse. Purse, là cái ví, cái, cái bóp cầm tay. Uh, cảm thấy như thế nào đúng không ạ? Câu hỏi số 8. How would you feel if your father went missing? Đó là một tình huống rất bói băng. Bạn cảm thấy nếu như cảm thấy như thế nào? Nếu như bố của bạn đột nhiên bị mất tích. À, ok. Câu hỏi số 9. How would you feel if you got 100% on the test? Sẽ cảm thấy như thế nào nếu mà mình làm được đúng 100% ở một bài thi nào đấy? Thế nên cảm thấy cũng rất vui đúng không ạ? Overexcited. Cũng rất là hào hứng. Câu hỏi số 10. How would you feel if the doctor told you you had one week to leave? Cũng là một câu rất bói băng. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như bác sĩ bảo bạn là bạn chỉ còn một tuần để sống thôi? À, chà. Ok, câu tiếp theo. How would you feel if you got lost in the desert? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như bạn bị lạc ở trong sa mạc? Chúng ta có từ desert là sa mạc. Câu hỏi tiếp theo. How would you feel if you could meet your favorite celebrity? Và bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như bạn có thể gặp cái, một cái nhân vật nổi tiếng celebrity? Celebrity, à, nhân vật nổi tiếng à, mà bạn yêu thích à, Đúng không? Ví dụ như là 
các cái tài tử Hàn Quốc chẳng hạn đột nhiên lại thấy xuất hiện bùng phát trước mặt mình thế là mình cảm thấy như thế nào hay một câu hỏi nữa How would you feel if you won the first prize in the competition bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như bạn cũng là won này và đây là won the first prize tức là bạn giành giải nhất ở trong một cái cuộc thi nào đấy ok và câu hỏi tiếp theo How would you feel if you bought a car and it broke down the next day bạn cảm thấy như thế nào nếu như bạn mua một chiếc ô tô và nó thì lại hỏng ngay ngày hôm sau chúng ta có breakdown đối với lại một chiếc ô tô thì nó sẽ là hỏng ho và câu hỏi cuối cùng ạ How would you feel if everyone asks ask for your advice bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như tất cả mọi người được xin ý kiến của bạn đấy thì đây là một loạt những cái tình huống giả định được đưa ra ở trong câu điều kiện loại 2 if câu điều kiện if ở đây là if loại 2 là để chỉ một cái giả định một cái giả thiết không có thật hiện tại nếu mà giả định những điều đó xảy ra với bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào how would you feel how would you feel ok và nếu như bạn cảm thấy như thế nào thì mình sẽ phải dùng cái tính từ để mình thể hiện cái cảm xúc đó okay, i feel thì gì đấy tự nhiên là hôm nay tôi um, đã soạn đề thi cho khóa học ngữ pháp tôi soạn mất 3 đêm trắng liên tục và tôi cảm thấy rất là mệt chẳng hạn là I feel tired thì lúc đó mình sẽ nói là I feel tired rất là mệt mỏi ấy cái tired này nó sẽ là tính từ và nó thể hiện nó là một cái feeling feeling or emotion của người đó thì đây, mình nói là cái từ feel là động từ nối và sau động từ nối này thì mình sẽ đi với các tính từ I feel thì tôi cảm thấy như thế nào để cho tiết học ngày hôm nay mình sẽ đi học tất cả những cái tính từ mà mình dùng để mô tả về cảm xúc là feeling và emotion ok thì ở đây chúng ta sẽ chia ra uh, những cái từ của mình ra nó chia ra những cái trạng thái khác nhau đầu tiên đó là vui happy ok tiếp theo là mình có trái vui thì sẽ là buồn sad happy và sad tiếp theo nữa thì có thể có một cái trạng thái khác đó là trạng thái tức giận angry angry tức giận và tiếp theo nữa thì có thể có một cái trạng thái tức là cảm thấy bối rối chúng ta dùng từ confused bối rối đó rất là bối rối tiếp theo là mình có thể gặp một cái trạng thái đó là trạng thái e sợ afraid e sợ rồi đôi khi mình có thể gặp một cái trạng thái đó là mình cảm thấy mình yếu đuối weak mạnh mẽ trái với nó sẽ là strong chợ và ngoài ra còn có một cảm giác nữa đó là cảm giác tội lỗi guilty và bây giờ ở mỗi một cái uh, cái trạng thái này thì chúng ta sẽ có một số các cái từ một số ở đây nghĩa là nhiều rồi đấy ạ mình có thể dùng rất là nhiều từ khác nhau để cùng chỉ về cái trạng thái vui và mình sẽ uh, xem nhé thì ở đây cô sẽ liệt kê theo cái thứ tự đó là cái thứ tự giảm dần thứ tự giảm dần có nghĩa là càng ở trên thì cái mức độ nó càng cao càng phấn khích đúng không ạ rồi happy ở đây thì đầu tiên nếu như mình nói một cái trạng thái cực kỳ là phấn khích ấy, thì mình sẽ dùng từ excited 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 nghĩa là hào hứng và đôi khi người ta còn có thể dùng thêm như lúc nãy cô dùng một cái từ đó từ over excited thì cái từ over rồi nghĩa là quá quá đã phấn khích rồi còn quá là phấn khích nữa thì tức là loạn rồi đấy đúng không thì mình có một cái từ đó là từ excited tiếp theo là mình có thể dùng từ cũng vẫn là over và mình có thêm một cái từ đó là overjoyed tất nhiên là các em viết liền vậy nhá ở đây cô viết hơi tách ra một chút là để các em nhìn rõ ở đây nó là cái tiền tố của mình thì đây nó là một từ đấy ạ đây là một từ overexcited overjoyed rồi thì mình có thể dùng một cái từ khác đó là từ delighted tức là đều mang nghĩa là vui delighted ở tiếp theo ở mức độ trung bình thì có thể dùng một cái từ vui khác đó là từ cheerful cái từ chia này của mình ấy đôi khi mình có thể dùng xong cái từ đó là cheers thì đấy là là khi mà mình uống bia với nhau ấy và mình muốn nâng ly để chúc mừng vui lên nào đấy thì cũng dùng cheers cheers nếu mình dùng từ này thêm em vào cheers để mọi người vui lên ấy cái tính từ của nó sẽ là chia phổ ok và tất nhiên là mình có thể dùng từ good để mô tả cái trạng thái vui vẻ đúng không đấy, hạnh phúc rồi thì có thể dùng một cái từ đó là từ hài lòng satisfied cũng vẫn là vui nhưng mà đây là trạng thái gọi là hài lòng satisfied và đôi khi mình có thể dùng một cái từ khác nữa đó là từ relieve cái từ này nó có nghĩa là cảm giác an tâm 
là kiểu thở phào ấy Phù. cuối cùng thì đứa cháu ba tuổi của tôi thì nó cũng đã đi về rồi tôi nó đi siêu thị mà chả thấy nó về đấy bây giờ sau khoảng độ 2 tiếng là thấy nó lóc cóc bò về nhà thế là cảm thấy vui đúng không vui như theo kiểu relief kiểu cảm giác an tâm đấy ở uh, relief Và tiếp theo thì mình có thể dùng từ glad cũng là vui vui sướng glad hoặc là content hài lòng glad content hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cho cô từ please thì cũng là vui vẻ hài lòng đây là một số những cái từ nhá thì khi mà mình nói về cái trạng thái vui thì dùng cho cô các cái từ này Thế bây giờ nói đến buồn thì sao? Buồn. Buồn thì dùng từ gì? Cái từ mà gọi là thể hiện cái tốt cùng của buồn ấy thì nó là từ depressed. Depressed nghĩa là siêu 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 super buồn. Thế ạ? Thế là tôi cảm thấy buồn, tôi chán kinh khủng. Kinh khủng có thể dùng từ depressed. Đấy. Và cũng tương tự như cái từ này thì cái từ này nó có cũng có rất nhiều hàm nghĩa của một cái nữa đó là từ disappointed. Thường một người khi buồn mà ở cái mức độ depressed thường là họ disappointed, họ kiểu thất vọng ở một cái gì đấy. Thất vọng về bản thân, thất vọng về cuộc đời, đúng không ạ? Chán đời, đấy, disappointed. Ok, ở đôi khi mình có thể dùng từ hurt, tức là cảm thấy bị bị hurt, bị gì vậy? bị thương. Yeah. Nhưng mà ở đây không 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 những chỉ là bị thương như kiểu mình sẽ không phải là dùng những từ nhiều bị thương về tay chân hay là bị sách xác hay là bị làm sao vậy đâu. Mà tức là hurt là tổn thương về tinh thần ở bên trong thì ạ, dùng từ hurt là từ này còn được dùng thông dụng hơn là từ depressed và tiếp theo là mình có thể dùng từ hopeless một người buồn bã vô vọng hope là hy vọng và hopeless thế là một cái tính từ trái ngược đó có nghĩa là vô vọng rồi có một cái từ nữa đó là từ heartbroken con tim tan vỡ cái này là chuyên dành cho những đối tượng thất tình thì có thể dùng là heartbroken Okay. sao nói đến buồn mà cô Phương cứ ngoác miệng như vậy đúng không? Đấy là mặt buồn nhá, là mặt buồn, mặt thật buồn, heartbroken. Ok, đôi khi chúng ta có thể dùng cái từ upset cũng mang nghĩa là buồn. Đấy. Upset này nó thời gian nó cũng giống như kiểu là depressed, upset cũng là buồn, Đấy. cảm giác buồn chán. À, đôi khi người ta cũng dùng một cái từ rất hay, từ này nhưng mà hơi informal một chút chúng ta biết từ informal đúng không informal là gì ạ tức là nó không được trang trọng bao lắm thì đó là từ down các bạn sao đấy I'm down thì không phải là bạn bị down mà là tôi đang bị kiểu buồn ấy thấy chưa down buồn nhé ở cấp độ nhẹ nhẹ thôi thì mình có thể nói là ví dụ như unhappy unhappy là tôi không vui tức là tôi buồn tôi không vui mà unhappy thì nó ở cấp độ nhẹ nhàng ví dụ như một người khách hàng khi đến mua một cái sản phẩm nào đấy ạ và có thể là cảm thấy không được hài lòng cho lắm đấy thì có thể nói là um, I'm unhappy with cái gì đấy tôi không hài lòng với cái gì đấy uh, unhappy không vui không hài lòng và đôi khi thì mình có thể dùng cái từ khác đó là từ dissatisfied cũng là không hài lòng ở đây mình có từ satisfied đúng không thì ở đây mình có từ dissatisfied là không hài lòng không vui đấy ok có một cái tính từ nữa nó cũng kiểu kiểu như từ down này, này một người khi mà buồn ấy thì thậm chí là họ chả muốn gì ăn uống là cũng không đúng không nói chuyện cũng không làm việc cũng không nói lại chẳng muốn gì người xanh sao vàng vọt mình có một cái từ nữa là từ blue 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 có nghĩa là đây là một cái màu sắc đúng không? nhưng mà nó để chỉ uh, cái sự kiểu xanh sao vàng vọt của một người khi mà họ buồn khi họ không vui khi họ có một cặp một cái vấn đề một cái trouble gì đấy trong cuộc sống thôi là blue đấy ạ Thế thì đây là những cái từ nó bị buồn. Thế bây giờ mình sẽ sang cái từ đó đó là tức giận. Nếu mà tức giận thì có thể dùng từ gì? Thì đầu tiên đấy, là mình có thể dùng cái từ furious. Furious tức là rất là tức giận, đấy, rất là nguy hiểm đấy. Cái mức độ này là chúng ta biết có một cái bộ phim là Fast and Furious đúng không? Quá nhanh, quá nguy hiểm đây, đây đấy. tức là rất là tức giận, rất là kiểu điên cuồng đấy. Furious. Và tiếp theo chúng ta có thể dùng cho cô là cái từ mad đúng không điên mà angry mà tức điên lên rồi đấy furious or mad hoặc là annoyed này cũng là tức giận này annoyed là tức giận hoặc là frustrated bị làm cho tức giận và đều mang tính chất là tức giận rất là tức giận rất là bực bội hoặc là có thể dùng từ disgusted cái từ disgusted này thì nó mang một cái nghĩa như kiểu là thậm chí còn mang một cái nghĩa là tức là 
kiểu chán ấy tức là kiểu tức giận mà kiểu bực bội ấy đến lúc mà chán ngắt cổng rồi lên ấy disgusted ok à, ngoài ra nữa thì các em có thể dùng cho cô từ dismayed thì cũng là làm cho bực bội dismayed đấy hoặc là từ một từ nữa đó là từ irritated tất cả những cái này, này thằng này ở id ấy và thường là chúng ta hay dùng với to be to be đi mấy thằng này đều mang cái tính chất bị động đó là bị làm cho tức bị làm cho tức bị làm cho bực bội rồi là bị bị chọc giận là rất là tức bực đúng không? tiếp theo chúng ta nói sang cái trạng thái đó là trạng thái bối rối trạng thái rất là băn khoăn bối rối thì đầu tiên chúng ta có một cái từ đó là từ desperate từ desperate này thì trong một cái phạm trù khía cạnh nào đấy thì nó cũng mang tính chất là vô vọng có nghĩa là mình rất là buồn khổ đấy thế nhưng mà cũng trong một cái trường mực nào đấy thì nó lại mang ý nghĩa là mình bối rối là mình không biết nên như thế nào vô vọng mà không biết đi đâu cả phương hướng không biết là, là đi theo phương hướng nào thì mình có thể dùng từ desperate hoặc là từ lost đúng không từ lost thì đôi khi mình mang nghĩa là bị lạc tôi bị lạc rồi đấy và đôi khi mình có thể mang nghĩa là bị mất phương hướng trong cuộc sống và tiếp theo nữa thì mình có thể dùng từ uh, misplaced misplaced cái từ miss là nhầm đúng không cái tiền tố này nhầm ví dụ như là mistake thì là sai lầm thì misplaced thì sẽ là mang nghĩa là cũng là bối rối và không biết đường hướng như thế nào hoặc là từ disoriented disoriented cái từ orient này này thì nó là phương hướng chúng ta có một cái danh từ đó là orientation orientation định hướng, danh từ định hướng là giống như kiểu là học từ mới này là cũng phải có những cái định hướng đúng không? thì cô đã có chúng ta rất là nhiều những cái orientation để cho mình học tốt hơn đấy. thì cái gốc của nó đấy thì mình sẽ có orient ở đây là disoriented tức là không có phương hướng gì cả, không có định hướng gì cả thì cũng rất là confused hoặc đôi khi là mix up tức là trộn lẫn, lung tung beng hết cả lên thì nó cũng là confused, ok? hoặc là đôi khi mình unsure bao xong thì mình cảm thấy không chắc chắn mình hoài nghi một cái gì đấy thì mình cũng mà mang tính chất là confused hoặc là đôi khi là undecided tức là mình không quyết định được thì nó cũng rất là confused ok hoặc là một cái từ nữa đó là đôi khi mình cảm thấy puzzled cái từ puzzled này mình biết là khi nó là danh từ nó có nghĩa là những cái câu đố những câu đố đố thì đã khó rồi đúng không ạ và puzzled là, là tính từ nó làm rơi một cái tình huống rất là khó khăn mà mình cũng confused Don't know what to do Không biết làm gì Ok Đấy là confused Và tiếp theo Bây giờ mình nói đến Sợ hãi Ví dụ như là đến nhà hàng xóm mà chó sồ ra là kiểu gì cũng sợ đúng không ạ? Afraid Thì cái đỉnh cao của sợ ấy Đó là từ terrify Tức là hết hồn Terrify Ok Terrify hoặc là horrify Thì đều là sợ hãi cả Và đều là mức độ rất là cao Ok Hoặc là scared Nói chung là cả ba từ này đều là kinh khủng, rất là khủng khiếp. Ok, và tiếp theo nữa thì mình có thể dùng từ fearful, cũng là rất là sợ, rất là ghê. À, một cái tính từ nữa, ai đó mà bị làm cho sợ hãi thì mình có từ frightened, thì đấy cũng là rất là sợ, frightened, rất là sợ. Hoặc là threatened, là bị đe dọa. Hai cái từ này là bị bị làm cho sợ, bị đe dọa, rất là sợ, sợ đúng không ạ? À, rồi tiếp theo. Có một cái từ này nữa Thực ra cái từ này là nó hơi khó Thế nhưng cô vẫn muốn chúng ta học Từ này là apprehensive Apprehensive thì là đương nhiên là sợ rồi Vì đây là nằm những cái cột này, đúng không? Nhưng cái từ này ban đầu ấy các Em biết ông cô đã phải mất đến mấy tháng cô mới nhớ được cái từ này Là vì là nó rất là giống cái từ là comprehensive Comprehensive Và comprehensive thì rất là giống với cái từ đó là comprehension mà cái comprehension thì mình hay gặp trong một cái bài gọi là bài reading comprehension đúng không tức là bài đọc hiểu à, reading comprehension là bài đọc hiểu à, nhưng comprehensive thì nó lại mang tính chất là tính từ thì nó lại mang nghĩa là đầy đủ nhiều hơn ví dụ như là là một cái khóa học mà gọi là đầy đủ một chút ấy, thì mình dùng từ a comprehensive course ví dụ ấy, một khóa học đầy đủ chẳng hạn comprehensive còn cái từ này nó lại là apprehensive nó chỉ giống nhau từ đây trở đi thôi chứ cái đầu nó khác cái từ apprehensive này có nghĩa là sợ Và sau đấy các em biết không Cũng là chỉ từ khi mà cô bắt đầu viết tất cả những từ sợ ra Và trong đấy có từ apprehensive Lâu ấy mình mới không quên cái từ này Anh thử ra đây cũng là một cách học rất hay Đó là mình group tất cả những cái từ Mà kiểu nó nát ná nhau về nghĩa 
group vào để mình học Cách học này các em còn có thể áp dụng được với uh, cái trường hợp học từ mới mà khi các em gặp phải những cái tiền tố prefix và hậu tố suffix thì các em cũng sẽ học theo cái cách group như thế này Tiền tố như kiểu là ăn hay là im hay là in hay là il vân vân ấy Còn hậu tố thì ví dụ như kiểu là needs hay là mình hay là should hay là it hay là phụ hay là full hay là list gì đấy vân vân đấy Cái chỗ tiền tố với cái hậu tố này thì khi mà mình học từ mới mình phát hiện ra một điều đó là cái phần này học hoàn toàn không có quy tắc gì cả Tại sao happy lại phải là ăn mà không phải là in đúng không ạ? Happy phải là ăn happy, ok? Ví dụ như able là có thể chẳng hạn thì là phải là unable chứ không phải là enable, ok? Thế nhưng mà ví dụ như là cái từ patient mình học rồi, em học rồi đúng không? Patient là gì ạ? Là kiên nhẫn thì nó bắt buộc phải là impatient chứ không phải ăn, không phải in. Thì những cái trường hợp đấy không có quy tắc gì thì mình học theo kiểu gì thì mình sẽ cũng phải học theo group như thế này. Là mình sẽ đưa ra ví dụ cái đầu tiên của mình đó là ăn chẳng hạn thì mình có ăn gì? Là happy, unable, unconscious ăn gì gì đấy, đúng không? im thì có impatient, uh, immature hay là im gì đấy mình viết một loạt ra là mình sẽ học group những cái từ như vậy, ok? Thì đấy cũng là một cái em phải lưu ý nhá. Nó quay trở lại cái từ sợ này, thì bên mình có apprehensive, rồi sợ thì cũng có thể tương đương với một số những cái trạng thái khác, ví dụ như là lo lắng chẳng hạn thì sẽ là nervous hoặc là worried, tức là lo lắng, nervous hoặc là worried hoặc là nhút nhát, rụt rè, mình có từ timid nhút nhát, rụt rè Đấy. và cũng có một cái từ nữa đó là từ anxious tức là lo lắng cái từ nervous này là lo lắng khi mà mình chuẩn bị làm một cái việc gì thế còn anxious là cảm xúc của người khác lo lắng về một cái việc gì đấy của mình ví dụ như là ngày mai em đi thi chẳng hạn thì em nervous bố mẹ của em thì anxious như như thế ạ đấy. thì mình cũng hiểu kỹ cho cô một chút bây giờ mình sẽ nói đến những cái từ mà để giúp mình cảm thấy là mình muốn nói, mình muốn lô tả là mình cảm thấy rất là yếu đuối, yếu ớt một cái gì đấy Cái đây có một cái từ mình đã viết lúc nãy rồi đó, từ hopeless Từ hopeless ở cái mục xa Tức là buồn, vô vọng, là hopeless Thì ở đây chúng ta sẽ còn có những từ khác nữa Đầu tiên, đó là từ overwhelm Từ này rất là hay, từ này mình hay dùng á Hay dùng trong những cái bài bài luận chẳng hạn Ví dụ như là gặp thấy một cái khối lượng công việc khổng lồ đúng không? mình cảm thấy mình bị kiểu choáng ngợp ấy và mình cảm thấy yếu ớt mình cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trước sa mạc ấy thì đấy chính là overwhelm tức là mình cảm thấy choáng ngợp luôn ngộp luôn overwhelm yếu đuối đúng không và tiếp theo là mình có thể dùng từ đôi khi mình mệt mỏi mình có thể dùng từ exhausted hoặc là tired đều là mệt mỏi trong khi đấy thì cái từ exhausted này thì nó mang tính chất là nó nặng hơn chứ nó mang tính chất là kiệt sức ấy. như là anh ấy, anh viên đã tập bơi đúng không liên tục trong khoảng 15 tiếng cô ấy bị exhausted được như thế Đấy, còn tired thì đương nhiên là mệt rồi đúng không ạ và tiếp theo nữa thì mình có thể dùng những cái từ khác ví dụ như là từ insecure tôi cảm thấy không an toàn cái từ in này cũng là tiền tố secure là an toàn và insecure thì nghĩa là không an toàn nó cũng cảm thấy rất là yếu đuối yếu ớt ạ rồi thì mình có thể dùng từ ví dụ như là từ inadequate không đầy đủ hoặc là cũng là yếu đuối, yếu ớt đấy. Hoặc là incapable Không đủ khả năng hoặc không đầy đủ Không đủ khả năng, không đủ để mình làm gì Và Tiếp theo đó là strong Cảm giác mạnh mẽ Thì có một từ mình có thể viết được ngay Đó là từ powerful Đúng không ạ? Powerful có nghĩa là mình rất là mạnh đó, Cảm giác mạnh mẽ Động cơ hay là lực sĩ Đều rất là powerful ok Và Tiếp theo đó là từ Aggressive Từ aggressive này thì bản chất cái nghĩa của nó ấy Nó tức là đôi khi nó hơi theo kiểu như này Như là hai người nói chuyện với nhau Đúng không? Như là một người thì rất là aggressive Tức là rất là hung hăng, rất là hiếu chiến Rất là hùng hổ Cứ áp hết người khác ấy Thì đừng cái từ aggressive này Đấy Ok Aggressive Hoặc là ví dụ mình có thể dùng từ determine Từ determine có nghĩa là quyết tâm Quyết tâm là cái việc gì đấy Determine Yeah. Đấy. Nhớ là cái từ này ấy, chúng ta đọc là determine Chứ không đọc là determine Có rất nhiều bạn đọc là mai Chúng ta biết là cái từ này thì đọc là mai Đó. Cái từ undermine Thì mình cũng đọc là mai Nhưng cái từ này determine Thì đọc là in Thì các em nhớ cho cô Nó mang nghĩa là quyết tâm, quả quyết, quyết tâm là cái gì Đó Tiếp theo là mình cũng có thể dùng từ confident Mang nghĩa là tự tin Một người rất là tự tin Đôi khi người ta còn dùng từ self self confident rất tự tin về cái gì self confident rồi tiếp theo là mình có thể dùng từ sure một người rất là chắc chắn về cái gì 
hoặc là chúng ta có thể dùng từ uh, ví dụ như là từ persuasive tức là có tính thuyết phục rất là mạnh mẽ và có tính thuyết phục ok và cuối cùng chúng ta nói đến cái trạng thái đấy là guilty cảm giác là rất là tội lỗi đấy thì guilty là có tội này trái nghĩa với từ này đó là từ innocent innocent từ này có nghĩa là uh, rất là ngây thơ vô tội ý ạ đấy, nó cũng giống như từ knife ngây thơ vô tội không tội gì thế guilty tức là có tội và ở đây chúng ta có một số từ cũng là cùng cái dòng này thì đầu tiên đó là từ ơ uh, xem tôi cảm giác rất là xấu hổ vì là mình làm cái việc gì đấy sai trái cái cảm giác rất là xấu xấu hổ ạ ơ xem họ đôi khi là cảm giác là mình không có giá trị gì worthless là không có giá trị gì đó hoặc là amorous tức là cảm giác cũng rất là ngượng ngùng xấu hổ tất nhiên là người ta nói rằng là các từ này nó cũng có sắc thái khác nhau một chút cái guilty hoặc là ơ xem là khi mà mình có tội mình làm cái gì đấy sai còn amorous thì là khi mà mình tức là không phải mình làm cái gì đấy có tội mà là ý là mình ngượng ngùng ấy khi mình uh, bị bắt gặp một cái việc gì đấy mà nó không được hay cho lắm ạ? ví dụ như kiểu là uh, uh, hoa hậu uh, bị bắt gặp trên uh, máy bay với tư thế ngủ vì lạ đúng không ạ thế là cô ấy nếu như là nhìn thấy cái bức ảnh đấy của chính mình thì cô ấy rõ rằng cô ấy không được gì phải guilty hay là hay là ashamed thì cô ấy không có tội nhưng mà chỉ là chỉ là emera Tức là cảm thấy ngượng thì đúng là nó cái tình huống như vậy hoặc ví dụ như là sai xấu hổ nó e thẹn này cái này cũng là um, hai cái từ mà em phải lưu ý đấy hoặc là một cái từ nữa là từ buồn khổ cũng như là dùng từ sorrowful từ sorrowful này, này nó cũng giống như từ sad buồn đấy thế ở đây chúng ta đã có một loạt các cái tính từ để chỉ cảm xúc và bây giờ các em cũng có thể là học toàn bộ các cái tính từ mà cô cung cấp sau đấy Em lại quay trở lại video ngay từ cái phút đầu tiên Chúng ta gặp nhau ở video này Trả lời cho cô 15 câu hỏi How do you feel? If Vì đấy ạ à, Bạn cảm thấy như thế nào? Nếu Nếu gặp những cái tình huống như vậy Thì Sẽ, sẽ cảm thấy như thế nào? Đúng không? Ví dụ như là How do you feel? If everyone forgot your birthday Phương Phương Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mọi người đều quên mất Ngày thiên của bạn uhm. Nếu mà thế thì Tôi sẽ cảm thấy rất là buồn Ok so. Uh, I would feel mình cứ nói là I would ấy. tôi sẽ nhé I would feel I would feel upset tôi sẽ dùng từ này và cô cảm thấy buồn tất nhiên là không đến mức như này mà ở chìa khoảng này thôi đúng không chìa khoảng này thôi Thế là tôi cảm thấy buồn một chút vì mọi người quên mất ngày sinh nhật của mình và chúng ta cứ tiếp tục như vậy cho đến hết câu hỏi thứ 15 để xem mình cảm thấy cảm nhận như thế nào sau đây cô mời chúng ta nghe một đoạn uh, bao nhiêu uh, audio uh, sẽ nói về uh, một cái tình huống thực tế trong cuộc sống mà sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm nhận nếu chúng ta rơi vào cái tình huống đó đó là um, những cái cú sốc về văn hóa khi mà một bạn học sinh hoặc là một người uh, khi di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác tức là quốc gia uh, di chuyển ra nước ngoài thì uh, mình sẽ uh, gặp phải một cái tình huống gọi là cultural shock cultural Sọ. Từ này là danh từ ghép Đôi khi người chúng ta cũng có thể bắt gặp một cái từ khác Đó là từ cultural Sọ. Để Lúc ấy người ta dùng cultural Mang tính chất là một tính từ, tức là cú sốc thuộc về văn hóa Còn không thì trong cái bài này Người ta dùng danh từ ghép này cũng vẫn chấp nhận được cultural sọ. Rồi Các bạn thấy là chúng ta cũng nghe audio rồi đúng không? Người ta dùng cái từ này Cultural sọ. Cái từ sốc của mình thì tức là cũng là sốc Thôi Lúc nãy thì mình không có gặp cái từ này đúng không? Thì cái từ cú sốc Thì tính từ sốc um, mà nghĩ hoàn toàn đúng là kiểu sốc luôn đấy Thế là tôi cảm giác rất là bất ngờ trong một cái gì Thế đấy mình còn chưa nói đến những cái từ như là từ ngạc nhiên đúng không ạ? Uh, shock Rồi thì là surprise Đấy Thì là mình rất là uh, ngạc nhiên Mình bị sốc, mình rất là ngạc nhiên một cái gì Thì ở đây chúng ta sẽ nghe cho cô audio này Và sau đấy thì chúng ta sẽ xem script của nó Và chúng ta sẽ cùng chữa để tìm ra được những cái tính từ mà thể hiện cảm xúc, feelings và emotion. Good morning class. Today I'd like to talk about culture shock. Now many students think they know what culture shock is, but often they are confused by the real meaning of the term culture shock. For example, I've heard students say, I know what culture shock is. Culture shock is a type of surprise you get when you travel. 
You might be surprised by something such as cars with their lights on during the daytime. You might notice that Canadians take off their shoes in their houses, or that they usually eat sandwiches for lunch. While those aren't really examples of culture shock, they are what I like to call cross-cultural surprises. Actually, culture shock is quite different from a cross-cultural surprise. Culture shock is a feeling of anxiousness and confusion when caused when a person tries to adapt to a new environment. Culture shock also involves a physical and psychological reaction to a new environment. When you live in a new country, it is common to feel sad, lonely, or disoriented. You might feel very tired, or you might have difficulty sleeping. You may have sore muscles, and you might even lose your identity and wonder, who am I? All of these types of reactions can be signs you are suffering from culture shock. Many people feel culture shock has stages. The first stage is often called the honeymoon period. Just like the holiday newlyweds take after marriage, you might feel very happy and excited when you arrive in a new country. You look around and are amazed by all of the new things that you see. This happy period can last a short time, or it may last for months or even years, depending on the individual. Some students have said they have never had a honeymoon period. They were sad from the moment they arrived in the country. Many of them weren't here because they wanted to be here, but because their parents had sent them here. However, I think most people do have a honeymoon period. The second stage of culture shock is often called the transition period. During this period of time, you may begin to feel frustrated. You may get angry or sad. Typically, people start to think about how easy life was at home. When you look around your new country, you can't believe how crazy people are. Why can't they be just like you? Why can't they speak your language? How can they live in this awful climate and eat that disgusting food? Everything starts to get on your nerves. If only you were at home. Later, you will move on to the integration stages, and you'll finally become comfortable with the new culture and the new environment. You'll come to accept that the new environment is different, but you'll start to understand that there are some good things as well as bad things about the culture. Things won't be so difficult for you then. In fact, you might actually start to prefer some parts of the new culture to parts of your own culture. Then when you return home, you'll probably go through a whole new stage called reverse culture shock. We'll talk about that tomorrow. One thing to remember about culture shock is that people experience it in many different ways. Each person adapts to new environments differently, and each stage of culture shock can last for varying periods of time. Before you travel to another country, it might be helpful to do some research on culture shock so you will be mentally prepared for the emotional and physical reactions that you may have. As well, it may help you to understand the behaviors of other travelers around you. Now, please open your book to Chapter 13 and read the group questions entitled Culture Shock Stages. Good morning, class. Today, I like to talk about culture shock. Hmm. Xin chào cả lớp này. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói về những cú sốc về văn hóa. Now, many students think they know what culture shock is, but often they are confused by the real meaning of the term culture shock. Tức là ngày nay rất nhiều học sinh nghĩ rằng là biết về cú sốc về văn hóa. Thế nhưng mà thường 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 ấy thì mọi người rất là confused. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại đây mình có một cái từ confused. Tức là À, rất là bối rối đúng không ạ? Uh, they are confused by the real meaning. Tức là rất là cảm thấy bối rối về cái uh, định nghĩa chính xác của cái cụm từ thuật ngữ, cái từ term là thuật ngữ culture shock. Cái này của mình, người ta gọi cái này gọi là một cái term, một cái thành ngữ, một thuật ngữ term. Ok. Uh, đôi khi mình có thể dùng cái tính từ là từ technical là kỹ thuật, cái technical term tức là một cái thuật ngữ kỹ thuật nào đấy. Thì cái này rất là thông dụng trong cuộc sống vì những cái người làm kỹ thuật ấy thì sẽ rất hay phải gặp về những cái technical term. Đến tiếp theo ạ. For example, ví dụ như là I've heard students say, tôi nghe thấy um, sinh nói rằng I know what culture shock is. Culture shock is a kind of surprise. Mình gặp lại cái từ surprise. Uh, một số học sinh nói rằng này, em biết về cái cú sốc của văn hóa là gì? Uh, cú sốc văn hóa là một cái hình thức là ngạc nhiên, a kind of surprise that you get when you travel tức là cảm giác ngạc nhiên mà mình gặp phải khi mà mình travel đó là mình đến sao mình di chuyển đúng không từ quốc gia này đến quốc gia khác you might be surprised by something such as cars with the lights on during the daytime bạn có thể ngạc nhiên bởi những cái thứ chẳng hạn như là ô tô ban ngày mà lại vẫn bật đèn đấy có là cú sốc văn hóa đó sao họ um, lãng phí vậy đúng không ạ hoặc ví dụ như là you might notice that Canadians take off their shoes their shoes in their houses Or that they usually eat sandwiches for lunch. Bạn có thể nhận ra rằng 
Và những người Canada này thường bỏ giày ra khi mà ừ, họ ở giày ra ở trong nhà của họ là mọi người bỏ tháo giày ra hết hoặc là họ thường ăn bánh sandwich vào buổi trưa. Thế đối với người Việt Nam mình, mình cũng không có thói quen là ăn sandwich vào buổi trưa đúng không? Đấy thì mình cũng phải cảm thấy là hơi sốc với văn hóa kiểu như vậy. Nhưng bây giờ thành du học sinh Canada chẳng hạn, vừa cả nước người ta ăn sandwich vào buổi trưa thì nhé mình lại ăn một bữa lunch rất là rất là big thì rất là, rất là rất không ổn rồi đúng không? Cao trục sọ rất là như vậy. Thì đây tiếp tục bạn thứ hai. Well, those aren't real examples of cultural shock. Thực ra thì những cái đó vẫn chưa phải là định nghĩa thực sự của của số văn hóa đâu. They are what I like to call cross cultural surprises. Đấy là những gì mà tôi muốn nói đó là tức là cái gọi là cái surprise là cái sự khác biệt giữa các quốc gia với nhau. À, đây chỉ chỉ là liên minh giữa các quốc gia, cái sự khác biệt các quốc gia thôi chứ nó chưa hẳn là cultural shock. Mình sẽ nói tiếp. Actually, cultural shock is quite different from a cross cultural surprise. Cú sốc ở văn hóa thì nó còn khác với cả là những cái sự khác biệt về liên minh giữa các quốc gia. Đấy, liên minh giữa những nền văn hóa với nhau, là nó vẫn còn khác ạ. Cultural shock is a feeling of anxious needs. Cái từ này thì mỗi mình học rồi. Anxious needs, đây là danh từ thôi ạ. Mình thêm needs vào sau cái tính từ anxious. Là cảm giác rất là lo lắng, đúng không? The feeling of anxious needs and confusion. Đấy, mình có từ confuse, và đây sẽ là sang danh từ đó là confusion. Ok. Um, mình nói, feeling of anxious needs and confusion caused when a person tries to adapt to the new environment. Ở đây mình có từ adapt, adapt to, tức là thích nghi, thích ứng với. Đó là nó là cảm giác mà hơi lo lắng và hơi bối rối khi là một người thích ứng với cái môi trường mới. Đó. Adapt to the new environment. Ở mình có từ environment, tức là môi trường. Environment. Okay. It's the feeling of anxious needs and confusion when someone um, Uh, tries to adapt to a new environment. Okay, culture shock also involves a physical and psychological reaction. Okay, đây mình có từ physical and psychological. Thì cái này có nghĩa là physical là tính từ thuộc về cơ thể, còn psychological thì nó là thuộc về tâm lý. Thế ở đây mình gọi nó là những cái phản ứng cả về về cơ thể lẫn là về tâm lý uh, to a new environment đối với một cái môi trường mới when you live in a new country it is common to feel sad à, đến một loạt tính từ tiếp nhé khi mà bạn sống ở một quốc gia mới đầu tiên là bạn sẽ cảm thấy là buồn nè it is common là rất là thường xuyên đúng không để cảm thấy là buồn nè sad lonely lonely là gì ạ cô đơn nó cảm thấy buồn nè cô đơn nè hoặc là disoriented từ này chúng ta học rồi nghĩa là gì ạ? cảm giác buồn, cô đơn, cảm giác mất phương hướng, đúng không ạ? đó, ok. You might feel very tired, cảm giác rất là mệt. bạn có thể cảm thấy mệt mỏi. You might feel very tired, or you might have difficulty sleeping, hoặc là cảm giác rất là khó để ngủ. Thì mình sẽ dùng danh từ difficulty sleeping, cảm giác rất là khó ngủ. You might have short muscles, and you might even lose your identity. And wonder who am I? Bạn có thể là sẽ có một cái số những cái cơ nó bị đau hay là bạn thậm chí là bạn có thể là lose your identity. Cái này mình sẽ dịch nghĩa bóng một chút ạ. Tức là đôi khi bạn có thể cảm thấy là người rất là mệt mỏi này, hoặc là bạn có thể cảm thấy là mình mất đi cái bản sắc của cá nhân mình. Và đôi khi còn phân vân tự hỏi không biết mình là ai nhỉ? Tại sao thấy kiểu mọi người khác của mình lại hoàn toàn khác? All these types of reactions can be signs that you are suffering from how to shock. À, mình bị ảnh hưởng bởi một cái gì? Suffer from. Suffer from. Tức là mình bị ảnh hưởng từ cái này và mình sẽ có một loạt những cái cái feeling như vậy, cái emotion như vậy. Tạm tiếp nhé. Many people feel that how to shock has stages. Tức là nhiều người cảm giác rằng là cái những cái này, cái cái cú sốc văn hóa này nó có giai đoạn. Stages là giai đoạn. The first stage is often called the honeymoon period. Cái giai đoạn đầu tiên thì còn được gọi là giai đoạn trăng mật, honeymoon. Okay. Trăng mật, just like the holiday that newlyweds take after marriage. Cũng giống như là cái kỳ nghỉ, kỳ nghỉ mà những cái cặp mới cưới uh, đi sau cái cuộc kết hôn. You might feel very happy and excited when you arrive in a new country. Bạn có thể cảm thấy rất là happy. Đầu tiên là mình cũng có thể cảm thấy rất là vui, cảm thấy lại hào hứng đúng không? 
you might feel very happy and excited when you arrive khi bạn đến thì cảm thấy rất là vui you look around nhìn xung quanh and you are amazed cái amazed thì nó cũng giống như cái từ này của mình tức là rất là ngạc nhiên and you are amazed by all of the new things that you see tất cả những điều mới bạn nhìn thấy this happy period cái 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 thời gian vui vẻ này this happy period can last cái từ last của mình là kéo dài can last a short time nó chỉ có một thời gian ngắn thôi or it may last for months or even years depending on the individual là nó có thể là kéo dài ngắn hoặc có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân mình có từ individual individual còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân mỗi người some students have said that they never had a honeymoon period một số học sinh còn nói rằng là chẳng có cái 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 honeymoon nào cả chẳng có cái kỳ trăng mật nào cả they were sad from the moment they arrived in the country và họ đã bị gì ạ họ đã bị buồn ngay từ cái lúc mà họ tới quốc gia mới Many of them weren't here because they wanted to be here. Rất nhiều người không muốn ở đây. Không phải ở đây là bởi vì họ muốn ở đây. But because their parents sent them here. Rất nhiều người không ở đây vì họ muốn ở đây đâu mà là do bố mẹ gửi đến đấy, bắt con đến đấy học. Thế nên đương nhiên cảm thấy buồn ngay từ phút đầu tiên đã chân đến. However, I think most people do have a honeymoon period. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều có cái giai đoạn gọi là honeymoon này tức là mật honeymoon và mình có một cái gọi là newly wed wed mình wed là wedding ấy wed là wedding là, là đám cưới chắc chúng ta biết rồi thì newly wed thêm s gì vào tức là những cái cặp đôi mới cưới newly wed ok bây giờ mình sang cái giai đoạn thứ hai nhá the second the second stage of cultural shock is often called the transition period ở cái giai đoạn thứ hai tức là cái giai đoạn chuyển tiếp ạ à? transition period Okay. During this period of time, you may begin to feel frustrated. Thế là thứ hai này thì mình bắt đầu cảm thấy frustrated. Nào, bây giờ các em thử xem là frustrated nghĩa là gì ạ? Frustrated mình học lúc nãy rồi, nó có nghĩa là tức giận. Đúng rồi, nó nằm ở cột angry. Mình cảm thấy rất là tức giận. Frustrated. You may get angry. Angry. Chưa có từ angry đây đúng không? Angry, bạn có thể cảm thấy rất là tức giận. Um, sad. Nó là tức giận hoặc là buồn. Typically, people start to think about how easy life was at home. Thông thường mọi người bắt đầu nghĩ về chuyện là nếu mà ở nhà ấy, thì cuộc sống nó dễ dàng hơn với bao nhiêu, đúng không? When you look around your new country, you can't believe how crazy people are. Khi bạn nhìn xung quanh ở cái quốc gia mới, bạn không thể tin nổi sao mọi người xung quanh lại điên khùng với mức độ như vậy. Crazy. Đó, đây chính là cultural shock, cú dâu ở văn hóa. Why can't they just be like you? Tại sao họ không thể giống như mình được nhỉ? Why can't they speak your language? Tại sao họ không nói cái ngôn ngữ của mình nhỉ? Tại sao nói tiếng Việt đi, đúng không? How can they live in this awful climate and eat that disgusting food? Thì đây mình có thêm cái từ đó, từ awful, tức là chán ngắt này. Và chúng ta cũng có thêm một cái từ là disgusted. Cũng là chán. Nói cái này mình học rồi đúng không? Disgusted. Và awful. Ở đây tức là làm thế nào mà họ có thể sống được ở cái khí hậu chán như thế này là sao có thể ăn được cái thức ăn chán như vậy chúng ta có hai tính từ đó là disgusting và disgusted nó cũng giống như là tính từ interesting interesting và tính từ interested thì cái này dành cho người cái này dành cho vật đúng không ạ thì cũng thế bây giờ mình nói về đồ ăn là vật thì mình sẽ dùng cái in này đó, disgusting food đúng không ạ em còn nhớ không interesting là gốc bộ phim thú vị ấy thì mình dùng được film is interesting ở đây đồ ăn mà chán thì dùng disgusting food còn người thì sẽ bị disgusted ok everything starts to get on your nerves ở đây mình có một cái thành ngữ cái này gọi là cái idiom get on one's nerve thành ngữ này cũng có nghĩa là làm cho ai đó tức giận to make someone feel angry ok um, chúng ta tiếp tục nhé if only you were at home giá như một mình ở nhà thì tốt Ok, đã cuối cùng chúng ta sẽ hỏi giải quyết như thế nào nhé. Ok, cái đoạn thứ ba như thế nào ạ? Later, you will move on to the integration stages. Vậy là mình sang cái đoạn thứ ba đó là integration, tức là giai đoạn hội nhập. Integration stages and you will finally become comfortable with the new culture and the new environment. Bạn cuối cùng cũng mà trở nên cảm thấy là comfortable. 
tôi cảm giác thoải mái dễ chịu đúng không cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu comfortable uh, with the new culture and the new environment cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu với cái văn hóa mới rồi thì uh, cái uh, môi trường mới you will come to accept that the new environment is different bạn sẽ chấp nhận rằng là cái môi trường mới thì là nó khác biệt and you will start to understand that there are some good good things as well as bad things about the culture bạn cũng bắt đầu hiểu rằng nó cũng có cả những cái điều tốt cũng như những điều xấu về một cái văn hóa nào đấy things won't be so difficult for you then lúc đó thì mọi thứ không quá là khó khăn nữa in fact you might actually start to prefer some parts of the new culture to parts of your own culture trên thực tế bạn thậm chí lại có thể có thể là thích một số những cái phần của văn hóa của họ hơn là văn hóa của mình nữa đôi khi lại bắt đầu hòa nhập đến cái mức là lại còn thích ở đấy hơn đúng không ạ cũng tất nhiên là một phần thôi then when you return home you will probably go through a whole new stage called reverse reverse Culture shock khi mà quay trở về nhà tức là học sinh du học ở ví dụ ở anh chẳng hạn hai ba năm gì đấy xong rồi về việt nam thì lại mắc là lại tiếp tục là lại mắc phải một cái bệnh gọi là cũng một giai đoạn y hệt như thế tức là gọi là lại bị culture shock lại bị cú sốc của văn hóa như là cú sốc văn hóa ngược thế là khi trở về cái nước bản địa của mình lại sốc tiếp à, mình đã quen ở bên kia rồi đúng không thì bây giờ quay trở về việt nam lại bị sốc, lại, ôi sao mọi người như này nhưng khi ở bên kia lại khác đúng không? Thì người ta gọi là reverse, tức là đảo ngược lại Reverse, how to sort là Cố sống văn hóa đảo ngược lại bị cái bệnh đấy We can talk about that tomorrow Chúng ta sẽ nói chuyện về điều đấy vào ngày mai One thing to remember about culture sort is that, it, that people experience it in many different ways Một điều mình phải nhớ rằng là cố sống văn hóa đó là mọi người sẽ trải nghiệm nó Chúng ta có từ experience Trải nghiệm nó But people experience it in many different ways. Each person adapts to a new environment differently, and each stage of cultural shock can last for varying periods of time. Mỗi người thì sẽ thích ứng với cái môi trường mới từ một cách khác nhau, và mỗi giai đoạn của cuộc sống văn hóa có thể kéo dài trong khoảng thời gian cũng là khác nhau. Varying, varying cả different cả như nhau. Before you travel to another country. It might be helpful to do some research on cultural shock so that you will be mentally prepared for the emotional and physical reactions that you may have. À, trước khi bạn đi tới một quốc gia khác thì một điều rất cần thiết đó là phải nghiên cứu về những cú sốc và văn hóa để mà bạn sẽ chuẩn bị về tinh thần rất là tốt cho những cái phản ứng về cơ thể cũng như là về cảm xúc mà bạn có thể có. Okay. As well, You, it may help you to understand the behavior of the other travelers around you. Và hơn nữa, nó cũng có thể là giúp bạn hiểu được những cái thái độ của những cái người khác ở xung quanh mình. Tức là mình sẽ hiểu tại sao mà một số những cái người nước ngoài khi mà họ tới Việt Nam ấy, họ lại bị kiểu trong họ cứ làm sao ấy, trong từ hết từ là confused, xong rồi họ lại sang là, là sad, lại buồn đúng không? Xong lúc sau thì một lúc khác lại vui, xong lại excited, xong rồi đúa kiểu Đấy. Lúc thì frustrated, lúc thì disgusting, đúng không? Lúc thì cảm thấy for comfortable Đấy, Thì mình cũng hiểu được là những cái người đấy ở xung quanh mình ấy, Họ đến nước mình họ như thế nào là Thế là couch shock Vân vân Và à, cái uh, bài uh, giảng, bài bài về couch shock này thì Thực ra còn có thêm một số phần nữa Và họ cũng tiếp tục nói vào những cái ngày tiếp theo Thế nhưng cô trò mình thì chỉ dừng ở đây thôi và những phần còn lại nếu như các em muốn tham khảo thì có thể tự tìm và đọc thêm. Cô nghĩ rằng các em nên tìm đọc ấy, đặc biệt là những bạn mà có ý định đi du học trong tương lai thì đây là những cái bài rất hay. Và cô cũng hy vọng rằng là qua tiết học ngày hôm nay thì đã mang đến cho các em rất là nhiều từ mới hay về feelings và emotions. Và cô hy vọng bài học có ích với các em. Ở cái bài đọc hiểu cuối cùng này chúng ta còn có thêm một số những cái câu hỏi liên quan đến bài đọc theo thời lượng của bài học thì đã kết thúc cho nên phần này sẽ là để đọc thêm với các em.